यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है बस उन्हें परखने में समय लगता है ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट मेक श्योर डेट यू हैव वॉच अवर प्रीवियस वीडियो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फ्रेडलॉम इंडिगल इक्वेशन क्या होता है एंड वोल्टेरा इंडिगल इक्वेशन क्या होता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इंटीगल इक्वेशन को कब कहेंगे कि वो लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है या फिर हम उसे कब कहेंगे कि वो होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस है या उसे इनहोमोजीनियस भी कहा जाता है तो ऐसे में देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर कब कहेंगे और होमोजीनियस कब कहेंगे तो सबसे पहले उन्हीं का डेफिनेशन देख लेते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इंटीग्रल इक्वेशन को कब कहेंगे कि वो लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन फ्रेडलॉम और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन आर सेट टू बी लीनियर इफ अनोन फंक्शन यू ऑफ एक्स अंडर इंटीग्रल साइन मतलब इसकी बात की जा रही है इज लीनियर अगर आपके पास एक फ्रेडलॉम और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है और उसके इक्वेशन के अंदर अगर आपका जो अंदर यू ऑफ एक्स का टर्म है वो क्या होना चाहिए लीनियर होना चाहिए अगर वो लीनियर होगा तो ही हम उस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन या फिर फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन को लीनियर कह सकते हैं अब आप ऐसे में पूछोगे कि यार ये तो यू ऑफ टी है और हम कह रहे हैं यू ऑफ एक्स जो कि इंटीग्रेशन के अंदर है यहाँ तो यू ऑफ टी है मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देना चाहता हूँ ये यू ऑफ टी और ये यू ऑफ एक्स दोनों सेम है सपोज मान लो अगर आपके पास यू ऑफ एक्स मैंने अगर दे दिया थ्री एक्स प्लस टू अगर आपसे कोई पूछे यू ऑफ टी कितना आएगा तो सिंपली क्या करना है एक्स की जगह पे टी पुट कर देना है और हमें ये टर्म मिल जाएगा उसी तरह यू ऑफ जेड ले लो तो वो भी हमें ऐसा ही मिलने वाला है तो हम क्या बोल सकते हैं सब सेम है यार बस फर्क कितना है उनको अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सब सेम है तो अभी इस एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं क्या ये एग्जाम्पल लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है तो ऐसे में हमें क्या चेक करना है जो भी हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन है जो भी अंदर u ऑफ x है या फिर u ऑफ t है इसकी पावर वन होनी चाहिए अगर वन है तो ये लीनियर कहलाएगा अगर u ऑफ t की जगह पर कोई लिख दे u स्क्वायर t या फिर u क्यूब t या फिर u रेस टू एन टी इन जनरल या फिर e रेस टू दी पावर t या फिर cos ऑफ u t टी एक्सेट्रा एंड सो मैनी मोरस आर देयर ठीक है तो ऐसे में आप क्या बोलोगे अगर इस टाइप के फंक्शंस आपको यहाँ देखने को मिल गए तो हम इसे कहेंगे अवर गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज नॉन लीनियर फंक्शन वो कैसा हो जाएगा नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगा तो नॉन लीनियर फंक्शन कौन कौन से होते हैं ये 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 इस पैटर्न के हो सकते हैं अगर लीनियर बोला है तो लीनियर फंक्शन मतलब क्या जो भी यू ऑफ टी है उसकी पावर सिर्फ वन होनी चाहिए ठीक है तो ऐसे में आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन किसे हम कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बस एक्सप्लेन कर देता हूँ मान लो u ऑफ x इज इक्वल्स टू वन बाई टू प्लस एक्स माइनस लैमडा टाइम्स इंटीग्रेशन वन टू जीरो टू वन एक्स माइनस टी स्क्वायर यू ऑफ t डी टी अगर आप इस इंटीग्रल इक्वेशन को देखो तो ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है बट उससे पहले हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा क्या ये फ्रेडलॉम है या वोल्टेरा है वो चेक करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंटीग्रेशन के लिमिट्स पर ऑब्जर्व करो अगर दोनों कांस्टेंट है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगा एंड मोर ओवर ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्यू है अगर यहाँ पे यू ऑफ टी की जगह पे यू स्क्वायर ऑफ टी रहता तो ये लीनियर नहीं होता ठीक है यू स्क्वायर ले लो यू क्यूब ले लो जो चाहे वो ले लो यू ऑफ टी के अलावा जो चाहे वो ले लो तो हमेशा क्या होगा नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होगा तो चलो दूसरा देखते हैं कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस हम कब बोलेंगे तो अभी हमने लीनियर वाली कंडीशन देख ली है तभी हम देखेंगे कि फ्रेडलॉम और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को हम कब कहेंगे कि वो होमोजीनियस फंक्शन है तो होमोजीनियस फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि आपको जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म पता है फ्रेडलॉम का और वोल्टेरा का अगर उस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो फ्रेडलॉम और वोल्टर एंटीगल क्वेश्चन क्या है वो होमोजीनियस फंक्शन है ठीक है मान लो आपके पास सपोज ये है आपको पता है ये जो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा है ये फ्रेडलॉम का है क्यों फ्रेडलॉम का है क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है ए और बी दोनों कांस्टेंट है अगर यहाँ पे ए कॉन्स्टेंट रहता और अपर लिमिट सिर्फ एक्स रहता सिर्फ एक्स तो हम उसको बोलते हैं वोल्टेर एंटिकल इक्वेशन क्योंकि हमने अभी देख रखा है तो अगर इस इंटीगल इक्वेशन के अंदर ये एफ ऑफ एक्स जीरो हो जाए तो हम कहेंगे दिस फ्रेडलॉम इंटीगल इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन एग्जाम्पल
lambda times integration integration a two three zero to three e raised to the power x plus two t into u of t dt ठीक है अब ये देख रहे हो अब इसमें कैसा है यहाँ पे आप अगर कंपेयर करो तो ये प्रॉब्लम बनेगा कि वोल्टेरा बनेगा इंटीग्रेशन की सिंबल आप जो लिमिट देख रहे हो लोअर लिमिट है कांस्टेंट और अपर लिमिट है कांस्टेंट तो डेफिनेटली ये जो हमारा इंटीग्रल इक्वेशन है ये फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन है अब ये फर्स्ट काइंड है या सेकेंड काइंड है सेकेंड काइंड नहीं है ये क्यों फर्स्ट सेकेंड काइंड नहीं है क्योंकि हमें पता है सेकेंड काइंड में यहाँ पे यू ऑफ एक्स टर्म देखने को मिलता है फर्स्ट काइंड में ही एल पार्ट में हमें जीरो देखने को मिलता है तो ये देख लो फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन है क्योंकि इसकी दोनों जो लिमिट है वो कॉन्स्टेंट है फर्स्ट काइंड इसीलिए है क्योंकि इसके एल में जीरो है क्योंकि हमको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमने फाइव ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो हमको मिलता है फर्स्ट काइंड इसीलिए फर्स्ट काइंड है ठीक है और एफ ऑफ एक्स आप देख लो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो टर्म है वो तो है ही नहीं यहाँ पे इसीलिए एफ ऑफ एक्स टर्म यहाँ पे है नहीं इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमें वोल्टेरा इंटीगल इक्वेशन है ये क्या है ये होमोजीनियस फंक्शन है ठीक है अब इसका कर्नल अगर आपको से कोई पूछे तो कर्नल सिंपली क्या होता है कि जो यू ऑफ टी है उसके साइड में जो भी फंक्शन है दैट इज दिस फंक्शन को हम कहेंगे ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस टू टी ये हमारा बन जाएगा कर्नल आई होप गाइज आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि हम कब कहेंगे कि गिवन हमारे पास फेडलोमेंटिकल इक्वेशन लीनियर है या फिर फेडलोमेंटिकल इक्वेशन होमोजीनियस फंक्शन है अगर आपको अभी दोनों वीडियो समझ में दोनों टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और सबसे जरूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच लव यू टेक केयर बाय बाय